আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি তো আজকে আমি তোমাদের সামনে যে টপিকটা নিয়ে মূলত তুলে ধরব সেটা হলো ইলেকট্রন বিন্যাস কিভাবে ইলেকট্রন বিন্যাস করতে হয় দুইটা নিয়মে দেখাবো তার পাশাপাশি কিভাবে গ্রুপ সংখ্যা এবং পদার্থ সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় তিনটা নিয়মে দেখাবো এবং এখানে কিন্তু এমসিকিউ ট্রিক্স থাকবে কেন না ভর্তি পরীক্ষায় দেখা যায় গ্রুপ সংখ্যা পদার্থ সংখ্যা এসে যায় তার পাশাপাশি আমাদের কিন্তু এমসিকিউ এ কিন্তু গ্রুপ সংখ্যা এবং পদার্থ সংখ্যা আসে তো সেগুলো সলভ করতে গেলে কিভাবে ট্রিক্স ইউজ করবা সেগুলো নিয়েও আজকের আলোচনা এবং যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবে যাতে পরবর্তী একটা আপডেটও যেন তোমার মিস না হয় তো বিষয় হলো চলো আমরা আজকে শুরু করে ফেলি এবং তার আগে আমি বলে নেই আমার পরিচয় আমি মোহাম্মদ আব্দুল সালাম সুজন শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ বরিশালে অধ্যয়নরত আছি তো আমরা প্রথমে এই আলোচনা করব যেটা নিয়ে সেটা হলো ইলেকট্রন বিন্যাস আচ্ছা তো দেখো আমাদের প্রথম যে জিনিসটা পড়বো সেটা হলো ইলেকট্রন বিন্যাস প্রথম যে টপিকটা নিয়ে পড়বো সেটা হলো ইলেকট্রন বিন্যাস এবং ইলেকট্রন বিন্যাস করার ক্ষেত্রে আমরা বেসিক্যালি যে টপিকটা বা যে রুলটা ইউজ করি সেটা হলো তোমরা সবাই এটাই করো টু পি অবশ্যই কিন্তু আমরা এটা থেকে ভিন্ন নিয়ম শিখবো তার আগে এটা যেহেতু তোমরা পড়ো তোমাদের একটু আলোচনা করে নেই থ্রি ডি এবং ফোর এস ফোর ফি এভাবে যাই এভাবে যাই আমি বেশি লিখছি না তো বিষয় হলো তোমরা যেটা করো এখান থেকে তীর চিহ্ন দাও এবং এই যে আহ্বাহ নীতি অনুসারে প্রথমে ইলেকট্রন বিন্যাসের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন সর্ব নিম্ন শক্তির স্তরে প্রবেশ করবে তারপরে আস্তে আস্তে উচ্চ শক্তির স্তরে প্রবেশ করবে তো এই নিয়মটা কিন্তু সবাই আমরা জানি কম বেশি সবাই ফলো করি তো এই নিয়মে অনুসারে আমাদের দিন শেষে এমন আসে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু থ্রি ডি টেন এভাবে কিন্তু আসে তাই না তো আমরা এই নিয়মটা যেহেতু সবাই জানি আমি এই নিয়মটা না দেখি আমি একটু ভিন্ন নিয়মে করার চেষ্টা করি তো প্রথমে যদি আমরা একটা জিনিস জেনে নেওয়া উচিত সেটা হলো আমরা জানি চারটা অরবিটাল আমরা পড়ে থাকি এস পি ডি এফ চারটা অরবিটাল আমরা সবাই পড়ি তাই না তো বিষয় হলো এই চারটা অরবিটালকে আমরা ব্লক ব্লক বলবো অর্থাৎ এস ব্লক পি ব্লক মৌল ডি ব্লক মৌল এফ ব্লক মৌল তো কখন আমরা এস ব্লক মৌল কখন আমরা পি ব্লক মৌল বলবো কখন আমরা ডি ব্লক মৌল বলবো সেটা জানতে হবে তো ধরে নাও আমি একটা ইলেকট্রন বিনাস করলাম যেমন সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিনাস তো সোডিয়ামের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন বিনাস এগারো ওয়ান এস টু টু এস টু এস টু টু পি সিক্স ছয় চার দশ থ্রি এস ওয়ান তাই না তো দেখো এই যে সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাসের যে সর্বশেষ ইলেকট্রনটা সর্বশেষ ইলেকট্রনটা কোথায় প্রবেশ করছে এস অরবিটালে প্রবেশ করছে তো কোনো একটা মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে যদি সর্বশেষ ইলেকট্রনটা এস অরবিটালে প্রবেশ করে তাহলে তাদেরকে আমরা কি বলব বলবো এস ব্লক মৌল বলবো তাহলে আমি আবারও বলছি কোনো একটা মৌলে ইলেকট্রন বিন্যাসের ক্ষেত্রে সর্বশেষ ইলেকট্রনটা যদি যে ব্লকে প্রবেশ করবে সেই ব্লক মৌল বলবো আমরা যদি এস অরবিটালে প্রবেশ করে এস ব্লক মৌল যদি এটা পি অরবিটালে সর্বশেষ ইলেকট্রন প্রবেশ করতো আমরা বলতাম পি ব্লক মৌল যদি ডি অরবিটালে প্রবেশ করতো তাহলে আমরা বলতাম ডি ব্লক মৌল এ অরবিটালে প্রবেশ করলে আমরা বলতাম এ ব্লক মৌল তো এই নিয়মটা তো আমরা শিখলাম তাই না তো আমি একটা নিয়ম দেখাই তোমাদের আমরা এই পিছনের দিক থেকে আসব এইভাবে অর্থাৎ এসটা দুইবার নেব পি এস নেব তারপরে ডিপিএস দুইবার নেব তারপরে এফ ডিপিএস দুইবার নেব তো কেমন হবে দেখো আমরা এস এস পি এস আমি বলছি এসটা দুইবার নিলাম দেখো নিছি এরপরে বলছি পিছনের দিক থেকে আসবো পি এস নেব তো পি এস নিলাম আমি দুইবার নেব তাহলে আবার একটা পি আবার একটা এস দুইটা নেওয়া শেষ তাহলে আমি এবার ডি থেকে নেব ডি পি এস ডি পি এস নিলাম আমি দুইবার নেওয়ার কথা বলছি তাহলে আবারও নেব ডি পি এস এরপরে আমরা কি নেব আবার বলছি এবার পিছন দিক থেকে আসলে এফ ডি পি এস তাহলে আমরা এফ ডি পি এস নিলাম আবারও এফ ডি পি এস নিলাম তাহলে দেখো তোমাদের যে সিরিয়ালটা প্রথমে সর্বনম্ন শক্তি স্তরে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে আর ধীরে ধীরে উচ্চ শক্তির অরবিটালে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে এটা তোমরা আহ্বান নীতি অনুসরণ করে জানো এবং এটা কিন্তু আমরা এন প্লাস এল নিয়ম অনুসারেও বের করতে পারি অর্থাৎ এখানে এটা হলো প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এলের মান 
আর এই এস দিয়ে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার মান জিরো ওয়ান টু থ্রি এভাবে দিয়ে আমরা যোগ করে কিন্তু হিসেব করি এখন কথা হলো আমরা ওগুলো এখন হিসেব করব না আমরা যেটা করছি যে কীভাবে ইলেকট্রন মিনাসটা সহজে করতে পারবো যখন আমাদের আয়োডিন বা তিপ্পান্ন ইলেকট্রন মিনাস দিল মার্কারি আশি ইলেকট্রন মিনাস দিল তো সেক্ষেত্রে অনেক বড় বড় ইলেকট্রন বিনাস করার ক্ষেত্রে এই সিরিয়ালটা আমাদের মনে থাকে না তো সেই সিরিয়ালটা মনে রাখার জন্য তোমরা এই টেকনিকটা ইউজ করতে পারো তো এরপরে যদি আমরা দেখি যে ভাই এমন কি থাকবে না অবশ্যই এমন কিন্তু থাকবে না দেখো আমরা প্রথমে নিলাম অন অন এস এরপরে যদি আমরা নেই এখানে দেখো টু এস তারপরে টু পি যেহেতু ওয়ান পি সম্ভব হয় না তো এরপরে আমরা থ্রি এস নিলাম কেন না আমরা কিন্তু টু এস নিয়ে ফেলছি তারপরে আমরা থ্রি এসের পরে দেখো টু পি কিন্তু নিয়ে আসিস তাহলে আমরা কিনেবো থ্রি পি এবার দেখো আবারও এস আসছে তো এটা কিন্তু থ্রি এস আমাদের নিয়ে আসে তাহলে অবশ্যই এই এসটা হবে ফোর এস এরপরে যদি আমরা দেখি এরপর আসে ডি এখন দেখো আমাদের এসের কিন্তু এস পি ডি থ্রি এ ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সম্ভব তাহলে এটা আমাদের থ্রি ডি হবে এরপরে যদি দেখো আমরা আবারও পি আসছে আমাদের তো থ্রি পি নিয়ে শেষ তাহলে আমরা কি নেবো এখানে এখানে বলো ফোর পি নেবো অবশ্যই এরপরে যদি আমরা দেখি আমাদের এখানে আবার কি আছে এস আছে তো এই এসটা দেখো আমাদের ফোর এস কিন্তু নিয়ে আসে তাহলে এক্ষেত্রে হবে ফাইভ এস আর এরপরে যদি আমরা দেখি এরপরে আমাদের আবারও ডি আসছে তো দেখো আমরা থ্রি ডি কিন্তু নিয়ে আসে তাহলে আমাদের অবশ্যই এখানে ফোর নিতে হবে ফোর ডি নিতে হবে তারপরে পি পি দেখো ফোর পি কিন্তু আমাদের নিয়ে আসে তাহলে অবশ্যই আমাদের এখানে ফাইভ পি নিতে হবে এখন দেখো ফাইভ পি শেষ তাহলে এখানে সিক্স এক্স সিক্স এক্স হলো এরপরে দেখো আমাদের এখানে ইএফ আছে তো আমরা যদি এখান থেকে খেয়াল করি দেখো ফোর পি ফোর ডি শেষ করছি তাহলে এখানে অবশ্যই ফোর এফ হবে আচ্ছা তো বিষয় হলো ফোর এফ তো হলো এরপরে দেখো এরপরে আবার ডি তো আমরা ফোর ডি তো নিয়ে আসে তাহলে অবশ্যই এখানে ফাইভ ডি ফাইভ ডি নিলাম এরপরে দেখি আমরা পি আসছে তো দেখো আমরা সিক্স এক্স নিছি সিক্স এস নেওয়ার পরে এখানে সিক্স পি নিলাম এরপরে আবার কি হবে এরপরে এখানে আবার এস তো এটা সেভেন এস এরপরে আবার আছে এফ তো আমরা যদি দেখি থ্রি ডি নিয়ে আসে তাহলে এবার সরি ফাইভ ডি নিয়ে আসে তাহলে এখানে হবে ফাইভ এফ এরপরে দেখো এরপরে আবার আসে ডি তো দেখো আমরা সিক্স নিয়ে কাজ করছিলাম সিক্স তাহলে ডি এরপরে আবার আছে পি তো আমরা সেভেন এস নিছি তাহলে এটা অবশ্যই সেভেন পি এরপর এটা এইট এস তো এভাবে কিন্তু দেখো সিরিয়ালটা আমরা এর আগে যে ইলেকট্রনিকাসটা করছি এই সিরিয়ালটা এবং এই সিরিয়ালটা দেখো একদম সেম এইভাবে কিন্তু আসছে তো তোমরা যদি এই টেকনিকটা ইউজ করো তো আশা করি অনেক দ্রুত তোমরা ইলেকট্রনিকাসগুলো করতে পারবে তো ভাই আমরা একটা ইলেকট্রনিকাস করি অবশ্যই কেন নয় তো দেখো আমরা সাপোজ আয়রনের ক্ষেত্রে করলাম আয়রনের ক্ষেত্রে ছাব্বিশ তো এক্ষেত্রে ইলেকট্রনিকাস করার ক্ষেত্রে আমরা কী দেখবো আমরা এস নেব প্রথমে আমরা বলছিলাম এস এস পি এস যেহেতু আমরা বলছিলাম সিরিয়াল মাফিক এভাবে যাব তো এরপরে আবারও একটা পি এস নেব আচ্ছা এত দূর কি দরকার হবে না আমাদের দেখি কতটুকু দরকার হচ্ছে ওয়ান এস টু এস এরপরে আবার টু পি এটা থ্রি এস এরপরে এটা কী হবে এটা হবে থ্রি পি এরপরে আবার যখন এস আসছে তখন সেটা হবে ফোর এস তো যদি আমরা ইলেকট্রনগুলো বসাই দুই দুই ছয় তাহলে ছয় আচ্ছা দশ দুই বারো আর ছয় আঠারো আর দুই কুড়ি ফোর এস টু পর্যন্ত কুড়ি যায় তো এখানেও আমাদের সিক্স ছয়টা ইলেকট্রন বাকি তো তাহলে দেখো আমাদের এস এস নিয়ে আসে পি এস পি এস নিয়ে আসে এবার আমাদের কি আসবে ডি পি এস তাহলে আমার ডি আসে তো কোন ডি এখানে অবশ্যই থ্রি ডি এবং এর বহিষ্ঠ কক্ষপাতে ইলেকট্রন কয়টা দরকার আমাদের কুড়িটা সেতু হয়ে গেছে তো এখানে ছয়টা ইলেকট্রন তো দেখো এভাবে কিন্তু খুব দ্রুত খুব সহজে কিন্তু তোমরা ইলেকট্রন বিলাসগুলো করতে পারবে আচ্ছা তো এবার আমরা যেটা দেখব সেটা হলো গ্রুপ সংখ্যা এবং পর্যায় সংখ্যা নির্ণয় তিনটা নিয়ম শিখব তো তোমরা ভিডিওটা না টেনে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবে তা না হলে কিছু জিনিস কিন্তু মিস করে ফেলবে তো দেখো আমরা যদি এবার দেখি আমাদের গ্রুপ এবং পর্যায় সংখ্যা নির্ণয় গ্রুপ এবং পর্যায় সংখ্যা নির্ণয় আচ্ছা গ্রুপ আর পর্যায় সংখ্যা নির্ণয় তো গ্রুপ আর পর্যায় সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা বলছি তিনটা নিয়ম শিখব তো তিনটা নিয়মের মধ্যে আমরা প্রথম আধুনিক শিখব নাকি সনাতন নিয়ম শিখব আচ্ছা প্রথমে আমরা আধুনিক নিয়মটা শিখি যেটা বর্তমান তোমাদের বইয়ে দেয়া আছে সনাতন নিয়মটা তোমাদের বইয়ে দেয়া নাই পরবর্তীতে আমরা টিক্স দিয়ে পড়ব তো প্রথমে যদি আমরা দেখি আধুনিক নিয়ম তো আধুনিক নিয়মের ক্ষেত্রে তোমরা যে চারটা ব্লকের কথা বলছিলাম এস ব্লক পি ব্লক ডি ব্লক এ ব্লক তো আমরা প্রথমে দেখি এস ব্লক মৌলের ক্ষেত্রে কি হবে আচ্ছা এস ব্লক মৌল 
पी बोलाक मोलो एर पर डी बोलाक मोलो एर पर ए बोलाक मोलो तो विषय हलो जो एस बोला मौल हे अर्थात हमें इलेक्ट्रन मिनस कर बहिस्त सर्वशेष कक्ष जो इलेक्ट्रन से एस अरबिटाले प्रवेश कर बहिस्त कक्षपथे जो कटा इलेक्ट्रन आई बहिस्त कक्षपथ इलेक्ट्रन संख्य तरह ग्रुप संख्या है तर क्योंकि देखिए ग्रुप संख्या अच्छा और पद जाए कि तो पद जाए हलो एन प्रधान कोटम संख्या एनर जे सर्वोच्च माना इलेक्ट्रन मिनस क्षेत्र में देखो एनर जे सर्वोच्च माना थे सेटाई तरह पद जाए संख्या एन कथा हलो जे एस बोलांग मल्लर क्षेत्र जमन सोडियम क्षेत्र में देखल ए सर्वशेष शक्ति स्तर थ्री एस ओन हो तो थ्री एस ओन हमें बुझते पाँच एट एस बोलांग मल तेल एस बोलांग मल सर्व बहिस्त एक सर्वशेष जो कक्षपथ छो से कक्षपथे शुद्म एक इलेक्ट्रन छो ते ग्रुप संख्या अवश्य कि है एक है और ये सर्वोच्च जो प्रधान कन्टाम संख्या मान से थ्री तो ग्रुप पद संख्या कत है पद संख्या थ्री तो एन जो देखी पी बोलांग मल पी बोलांग मल क्षेत्र में क्यों करब ट प्लस एक क्षेत्र में हम स्टेन जो करब कारण कि देखो कारण हलो प्रथम एक नम्बर और दुई नम्बर ग्रुप तपर देखें आठटा ग्रुप क्योंकि फाँका थे कारण आप जी प्रथम ग्रुपे दुईटा इलेक्ट्रन अवस्थान कर सरि प्रथम पर्याय दुईटा इलेक्ट्रन थे परवर्ती पर्याय दुईटा इलेक्ट परवर्ती पर्याय कठटा इलेक्ट्रन अवस्थान कर दुई आठ आठ अठारो अठारो बत्रीस बत्रीस ये क्योंकि इलेक्ट्रनगुल अवस्थान कर तैना तो हमें ये आठ का गैप थे ये गैप्ट पूरण करार्जन क्योंकि दस जो कर हलो ये दस जो कर लम करारे कि करब करारे हमें ये सर्वशेष कक्षपथे जो जो हमें पीबुल मौल तो बुझते पर सर्वशेष इलेक्ट्रन पी अरबिटाले प्रवेश करीबुल मौल क्षेत्र में करब क्य करब ये हलो जे सर्वशेष कक्षपथे सर्वशेष कक्षपथे मैंने जेटा आखने बहिस्त कक्षपथ इलेक्ट्रन संख्या ओपर जो आस जो बहिस्त कक्षपथ इलेक्ट्रन संख्या एन कथा हल इर पर देखी डी बोलांग मौल क्षेत्र डी बोलांग मौल क्षेत्र में क्यों करब डी बोलांग मौल क्षेत्र एन माइनस ओन डी अर्थात एन माइनस ओन डी क्या बोल कारण डी बोलांग मौल क्षेत्र में जमन देखी फोर एस टू आसे तर थ्री डी आसल हमें इलेक्ट्रन मिनस जब करी तक ए रखम आसे तैयार ना तो फोर एस से क्योंकि इलेक्ट्रन जावर पर थ्री डी टीते जाए तो यह कारण क्योंकि एखे एन माइनस वन डी लिखी कारण देखो ये फोर एस थे एक कम तो एन माइनस डी एर इलेक्ट्रन संख्या एन माइनस डी ते इलेक्ट्रन संख्या थक इलेक्ट्रन संख्या प्लस कि प्लस एस ए जे कटा इलेक्ट्रन थे एस अरबिटाले एस अरबिटाले इलेक्ट्रन संख्या ये दूटा जो कर देव एवं एप ब्लक क्षेत्र कि है एप ब्लक क्षेत्र में ग्रुप संख्या निर्णय क्षेत्र अलवेज तीन नंग ग्रुपे अवस्थान कर कारण एप ब्लक मौल समूह के कथाय अवस्थान करी पर्या सरण क्योंकि निचे स्तरे दुईटा एक नाइट सीज और लैंथ नाइट सीज दुई सीजे क्योंकि तक के पंद्रह पंद्रह कर अवस्थान कराए तो विषय हलो यही हलो ग्रुप संख्या और पर्या संख्या हो गल एट हलो आधुनिक नियम तो आधुनिक नियम तो शेखा हो गो एक्सर देखो हाँ सनतन नियम एन कथा हलो सनतन नियम क्षेत्र में कि घटे जदि ये तुम्हारे बोर नाई तरह बस ही तुम्हारा जो तुम्हारे कैमिस्ट्री बोर जो कवर पेज आ कवर पेजर पर पेजे देखा ओखे किसु किस रोमान संख्या देना था जेमन आई ए टू आई ए आई बी एम देना था तैना तो एन देखो ये क्यों है कि भाव आसे एन कथा हलो देखो कथा हलो आप प्रथम कैकटा जिन जेने से हलो पद्धन ग्रुप कयटा आ ग्रुप आठ से आठारोटा पर्या आ कटा पर्या आ सतटा तो तुम्हारा जानले अबाक ये ग्रुप संख्या पर्या संख्या निर्णय करसी तो ये क्योंकि प्रथम एम छा प्रथम क्यों जे मेन्डेल प्रथम क्रिकेट छो सरि मेन्डिलिप जो छो प्रथम दिमित्री मेन्डिलिप जैसे बला है पर्या सरण जनक तो दिमित्री मेन्डिलिप सर क्यों करती सर्वप्रथम बारोटा 
পট যায়নি ছিল আর আটটা গ্রুপ নিছিল অর্থাৎ আমাদের কিন্তু বর্তমানে গ্রুপ আঠারোটা পদ যায় সাতটা কিন্তু তিনি প্রথম তেষট্টিটা মৌল নিছিল এবং বারোটা পদ যায় এবং আটটা গ্রুপে তাদেরকে সাজাইছিল এবং তাদেরকে কিভাবে সাজানো হয়েছিল তাদেরকে সাজাইছিল পারমাণবিক ভর অনুসারে তাদেরকে সাজানো হয়েছিল পারমাণবিক ভর অনুসারে এখন কথা হলো এই যে प्रथम जो इलेक्ट्रन मिनसा छो ता पारमाणिक भर अनुसार छो तो परवर्ती पद्मा सारणी मूल भित्ति इलेक्ट्रन मिनस के बला हे पशापी क्योंकि पारमाणिक भर संख्या के बला है तो पद्मा सारणी मूल भित्ती जो इलेक्ट्रन मिनस एर परवर्ती सर विज्ञानी बोर्ड क्यों कर गवेषणा कर पद्मा सारणी एक दीर्घाकार पद्मा सारणी एक रूप दें और कि करें से आठटा ग्रुप एवं सतटा पद जाए ये अवस्थान करानी क्यों सजान से हलो पारमाणविक संख्या क्रम अनुसारे अर्थात प्रथम पारमाणविक संख्या एक दुई एभवे क्योंकि सजाना हो तो ए देखी जो बर्तमान जेट आता नहीं तुलना करी तो एन ग्रुप आठारोट आ पर्या आज सतटा एन एरपर हमें किस जिन देखो एक हलो सब ग्रुप व उपसरणी सब ग्रुप वेणी सब ग्रुप वेणी आज क्या सतटा तो येणी दुईर आज एक हलो ए और एक हलो बी एन ये कारण सतटा अर्थात आई ए वन ए टू एन टू बी ए थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एभ सतटा उपसरणी रही है ये सतटा उपसरणी थार पशापी जे ए उपसरणी ए उपसरणी देखा जाए नर्माल मौल था उपसरणी नर्माल मौल था उपसरणी विसरणी देखा जाए अवस्थानर मौल था उपसरणी कि था अवस्थानर मौल था एन यणी थार पशापी और कैकटा उपसरणी आ कि एक हलो जे भि ट्रिपल आई अर्थात एट भि ट्रिपल आई उपसरणी एवं ये क्योंकि তিনটা প তিনটা কিন্তু পর্যায় কিন্তু এর তিনটা গ্রুপ কিন্তু এর মধ্যে অবস্থান করছে এবং এর পাশাপাশি আরও একটা গ্রুপ আছে সেটা হলো তোমরা জানো নিষ্ক্রিয় গ্যাস গ্রুপ আঠারো এই গ্রুপ আঠারোদেরকে বলা হয় শূন্য শ্রেণী তাহলে আমরা কয়টা উপশ্রেণী জানলাম একটা উপশ্রেণী হলো এ আর বি আর একটা উপশ্রেণী ভি ট্রিপল আয় আছে আর একটা শূন্য উপশ্রেণী আছে এইগুলোতে ইলেকট্রনগুলো অবস্থান করে তো দেখো এখানে সাতটা সাতটা কয়টা চোদ্দোটা এই হলো চোদ্দোটা গ্রুপ আর এখানে আছে তিনটা গ্রুপ चौदह तीन सतर ग्रुप और ये शून्य उपसरणी एक ग्रुप ये मोट कठारोटा ग्रुप क्या पूर्ण हो गल एन कथा हलो कि इलेक्ट्रन बनसा है एन देखो क्या इलेक्ट्रन बनसा हमें से देखो तो ये से ब्लक हिसेब करब एखे कि ब्लक हिसेब करब तो ब्लक हिसेब जो करी प्रथम आज एस ब्लक मौल तो प्रथम जो एस ब्लक मौल हिसेब करते जाए कि এখন এই এস বলাং মৌলের ক্ষেত্রে আমাদের হিসেবে করতে হবে যে যেমন আমাদের বহিষ্ঠ কক্ষপথ ইলেকট্রনটা গেল সাপোজ এরকম সামনের দিকে যা আসে থাকলো এন এস এন এস ওয়ান এন এস টু ধরে নাও এমন হলো এস বোলাং মৌলের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম বহিষ্ঠ কক্ষপথে এরকম ইলেকট্রন প্রবেশ করলো তো তার আগে একটা কথা বলে নেই আমরা এস বোলক আর পি বোলকে আমি বলছিলাম যেহেতু এ উপশ্রেণীতে কী থাকে নর্মাল মৌল থাকে তাহলে এই যে এস আর পি এই ক্ষেত্রে যখন যাবে শুধু এস হোক বা এস আর পি যাক তখন কিন্তু আমাদের হবে এ উপশ্রেণী এবং যদি কোথাও দেখা যায় এস ডি গেছে বা এস ডি এফ এমন গেছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বি উপশ্রেণী হবে মাথায় রেখো তো বিষয় হলো আমরা যে কোনো এস উপশ্রেণী গেল तो विषय हलो देखो हमारे एखे एस उपरिश्रेणी गेस एखे इलेक्ट्रन कयटा एक इलेक्ट्रन ताटार क्षेत्र में क्या वन ए जेहतु ये एस ब्लक मौल एरपर एखे देखो दुईटा इलेक्ट्रन तेने केमन है टू एस ब्लक मौल तो सर्वोच्च दुईटा इलेक्ट्रन एस अरबिटाले थकते जो देखी पी ब्लक मौल अच्छा तुम्हारा क्यों अवश्य ये जिनगुल सबग नोट कर नोट कर मेडिकल एंड भार्सिटी सिकार्स ग्रुप आखने पोस्ट दे আশা করি আমি ও গ্রুপে আসি সবসময় তো তোমাদের যে নোটসগুলো হলো সেখানে যদি কারেকশান দরকার হয় পোস্ট দিলে ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করবো সে ঠিক করে দেওয়ার এখন দেখো এরপরে আছে পি বোলং বোল পি বোলং বোলের ক্ষেত্রে কি দেখা যায় আমাদের এই এন এস টু ইলেকট্রন তো থাকলো এর পাশাপাশি এন পি এন এস টু এন পি ওয়ান হলো এন পি টু হলো 
एन एस टू एन पी थ्री हलो एन एस टू एन पी फोर हलो एन एस टू एन पी फाइव हलो एन एस टू एन पी सिक्स हलो एन एस टू एन पी सेवेन हलो एन एस टू सरि ए पर्त और जाए ना तुम्हारा तो बोलो ना किसु अच्छा देखो एन कथा हलो सिक्स पर्त पीते छाटा इलेक्ट्रन सर्वोच्च जो पे तो हिसेब करब क्यों देखो हमारे क्योंकि एब एखे इलेक्ट्रन दुईटा और एक इलेक्ट्रन तीनटा इलेक्ट्रन तो तीनटा इलेक्ट्रन हम एखे कि थ्री ए अर्थात एगो क्या ग्रुप संख्या हिसेब कर एगो क्या ग्रुप संख्या हिसेब कर पर्दार संख्या क्यों ओई जो एन ए सर्वोच्च मान जखे आसे से पर्दार संख्या हिसेब करते पर तो ग्रुप संख्या क्योंकि यह हिसेब कर फिलल एरपर देखो ये आज कयट इलेक्ट्रन चार्ट इलेक्ट्रन एट फोर एखे आज पाँचटा इलेक्ट्रन एट फाइव एखे आयटा इलेक्ट्रन एट सिक्स एखे आतटा इलेक्ट्रन सेभेन ए एन कथा हल एखे आठटा इलेक्ट्रन तो आठटा इलेक्ट्रन हम इन भि ट्रिपल ए होते ना ये क्योंकि भि ट्रिपल आई श्रेणी से चले जाए एन जो आस पी ब्लक गलो एस ब्लक गलो एन जो आस डि ब्लक मौल क्षेत्र में आशा करी तुम्हारा सब तुले निश सरि एक कारेक्शन करी इन्हें जेहतु छयटार इलेक्ट्रन आठटा दुईटा आठटा हो गए तक से जाए कि बैश्यशक्त स्तरे अष्टपूर्ण हो जाए तक ये ग्रुप्ट हलो शून्य ग्रुप हमें डि ब्लक मौल क्षेत्र में देखी भि ट्रिपल आई वोटा आ डि ब्लक मौल क्षेत्र में पी ब्लक मौल क्षेत्र में ग्रुप्ट क्योंकि शून्य ग्रुप सब एक नोट कर नहीं क्योंकि शून्य ग्रुप अर्थात एखे क्योंकि आठटा है गलत हलो से निष्क्रिय गैस चले जा पर्व तक क्योंकि एक शून्य ग्रुप हो जाए एन कथा हलो एस ब्लक देखल पी ब्लक देखल से मुझे दिल एरपे जो देखी डि ब्लक मौल एरपे जो देखी डि ब्लक मौल डि ब्लक मौल क्षेत्र में क्यों डि ब्लक मौल क्षेत्र में हिसेब करब देखो कखो एसटा फाँका थकते परे एसटा पूर्ण थकते परे एसटा जो फाँका थक तक डिटा पूर्ण थक जमन धरे नाओ डि टेन आ टेन एर पशापी तक एखे हलो एन माइनस वन डि टेन एन एस वन एन माइनस वन डि टेन एन एस टू जो बल डि जो पूर्ण एस तक खाली डि जो पूर्ण एस तक खाली तो एक क्षेत्र में बहिष्ठ कक्षपात इलेक्ट्रन आसे तैना तो एक क्षेत्र में जो डीते प्रवेश कर इलेक्ट्रन जो तो डि ब्लक मौल मध्य तक क्योंकि बी उपश्रेणी आनबो तैना तो आसन बी ये कि आस टू बी अच्छा हलो आप बी जो डिटा पूर्ण थक एस टा तक खाली थक एरपर जो देखी एरपर जो एस टा पूर्ण थक डिटा खाली थक तो जो हिसेब करी तो एन एस टू थकल एन एस टू थकल एरपर एन माइनस वन डि ओन एन माइनस वन डि टू एन एस टू एन माइनस वन डि थ्री एन एस टू एन माइनस वन डि फोर एन एस टू एन माइनस वन डि फाइव एन एस टू एन माइनस वन डि सिक्स एन एस टू एन माइनस वन डि सेवेन एन माइनस एन एस टू एन माइनस वन डि एट एन एस टू एन माइनस वन डि नाइन एन एस टू एन माइनस वन डि टेन हमारे डीते क्योंकि डि अरबिटल क्योंकि दसटा इलेक्ट्रन प्रवेश कर एन कथा हलो देखो ये इलेक्ट्रन कयटे आई दुईटा और एक इलेक्ट्रन ताल टोटाल कयट इलेक्ट्रन हो तीनटा इलेक्ट्रन ता थ्री बी एखे देखो ये तीनटा इलेक्ट्रन एखे आई दुई चार्ट इलेक्ट्रन तो ये आई भि भि एरपर एट भि भि पाँचा इलेक्ट्रन आखने देखो तीन आदि पाँचा एखे छा इलेक्ट्रन आि आई भि एखे आज सतटा इलेक्ट्रन तेल भि डबल आई भि अच्छा एन कथा हलो भि डबल आई भि हो गए एन देखो ये आर आज दुईटा इलेक्ट्रन तेल एट क्यों भि ट्रिपल आई ग्रुप 
এটা কিন্তু ভি ট্রিপল আই হবে এবং এক্ষেত্রে কিন্তু এ বা বি কোনোটাই থাকবে না এ বা উপশ্রেণী কিন্তু এটাতে নাই তো দেখো এখানে সয়াদ আটটা ইলেকট্রন হয়ে গেছে আমরা ভি ট্রিপল আই নিলাম এখানে দেখো আবার আছে নয়টা ইলেকট্রন তো ভাই নয়টা ইলেকট্রন হলে কি ভি ট্রিপল নাইন দেবো না বা এক্স দেব এমন কিন্তু না এটা কিন্তু আমি বলছিলাম তোমাদের যে ভি ট্রিপল আইতে আছে তিনটা গ্রুপ আছে ভি ট্রিপল আইতে আছে কয়টা তিনটা গ্রুপ তো সেই তিনটা গ্রুপ কিন্তু এখানে শুরু হয়ে গেছে দেখো তাহলে এখানে আরও একটা গ্রুপ ভি এক দুই তিন ভি এক দুই তিন এগুলো কিন্তু আছে তো আমাদের পরবর্তী দুইটা প্রয়োজন হবে না কেননা এরকমভাবে ইলেকট্রনিক ম্যাশ যায় না যখন এস আর ডিতে যায় এটা দুইটার দরকার নাই আমাদের কিন্তু গ্রুপ সংখ্যা যে আঠারোটা গ্রুপ আঠারোটা গ্রুপ কিন্তু পূর্ণ হয়ে গেছে আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি এইখানে উপসারে নিয়ে আসে কয়টা সাতটা তার মানে এই বোঝা আছে এই হলো সাতটা গ্রুপ আচ্ছা আর এইখানে গ্রুপ আছে কয়টা তিনটা গ্রুপ আচ্ছা হলো এরপরে যদি আমরা দেখি আমরা এস ব্লক আর পি ব্লকের ক্ষেত্রে এস ব্লকের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি এস ব্লকের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি দুইটা গ্রুপ তো এস আর পি মিলে আমরা একসাথে দেখছিলাম আমরা ওইখানে উপশ্রেণী পাইছিলাম কয়টা এ উপশ্রেণী দিতে পাইছিলাম যেমনভাবে বিতে আসে সাতটা এ উপশ্রেণী দিতে পাইছিলাম সাতটা গ্রুপ আর একটা জিনিস পাইছিলাম সেটা হলো শূন্য গ্রুপ অর্থাৎ যেটাতে নিষ্ক্রিয় গ্যাস মোলগুলো ছিল তো এই সাতটা সাতটা চোদ্দোটা পনেরোটা তিন আঠেরোটা আঠেরোটা গ্রুপ কিন্তু পূর্ণ হয়ে গেছে এখন ইলেকট্রন বিনাস করার যদি দু একটা দেখাই যে ভাই এতগুলো তো রুল দিলেন এবার একটু ইলেকট্রন বিনাস করে দেখান যে হচ্ছে কি না এখন কথা হলে ইলেকট্রন বিনাস করে দেখাই না কিসের ক্ষেত্রে করব আচ্ছা ক্রোমিয়ামের চব্বিশ তো এটা করি তো আমরা সেই ইলেকট্রন এস এস পি এস পি এস ডি পি এস আচ্ছা দেখো এটা ওয়ান এস টু এস টু পি থ্রি এস থ্রি হ্যাঁ থ্রি পি ফোর এস থ্রি ডি ফোর পি আচ্ছা তাহলে এখানে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু এ পর্যন্ত হয়ে গেছে কুড়িটা এখানে চব্বিশটা আছে তাহলে ফোর পি যাওয়ার দরকার নাই আমাদের এখানে থ্রি ডিতে আছে কয়টা চারটা এখন দেখো এখানে যদি আমরা দেখি সর্বশেষ ইলেকট্রনটা কোথায় প্রবেশ করছে ডি অরবিটালে প্রবেশ করছে তাহলে এটা কি মৌল অবশ্যই ডি বোলক মৌল এটা কিন্তু ডি বোলক মৌল এখন কথা হলো এটা তো ডি বোলক মৌল হলো তাহলে আমরা ইলেকট্রন বিনাসটা কীভাবে করব আচ্ছা ডি অরবিটালের ক্ষেত্রে আমি বলছিলাম দেখো এখানে সর্বশেষ এসে দুইটা ইলেকট্রন প্রবেশ করছে আর ডিতে দুইটা চারটা ইলেকট্রন প্রবেশ করছে তো এই ক্ষেত্রে তাহলে আমরা যদি স্বাভাবিকভাবে তোমরা বর্তমান যে রুলটা আছে সেটা যদি করতাম তাহলে চার আর দুই ছয় ষষ্ঠ ষষ্ঠ গ্রুপ অর্থাৎ ছয় নম্বর গ্রুপে অবস্থিত এবং এর পর্যায় তাহলে গ্রুপ সংখ্যা ছয় আর পর্যায় কত পর্যায় হলো সর্বশেষ মানে সর্বোচ্চ প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার মানে এন ফোর হতো এটা হলো আধুনিক নিয়মে যদি তোমরা করো আর সনাতন নিয়মে যদি করতে যাও তাহলে কি হয় সনাতন নিয়মে করতে গেলে চার আর দুই ছয় এখানে যেহেতু ডি বোলক মৌল তাহলে ডি বোলক যদি মৌল হয় তাহলে তারা কি হবে তারা কিন্তু বি উপশ্রেণীর মধ্যে পড়বে এবং এখানে দেখো ছয়টা ইলেকট্রন আছে তাহলে অবশ্যই ভি আই ভি তাহলে এর গ্রুপ সংখ্যা কত গ্রুপ সংখ্যা হলো ভি আই ভি এবং এর পর্যায় সংখ্যা পর্যায় সংখ্যা হলো ফোর আচ্ছা আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো তো এবার আমি দেখাবো তোমাদের ট্রিক্স অর্থাৎ এম সি কিউ আরও একটা শর্টকাট নিয়ম ইউজ করা যায় তো সেই নিয়মটা দেখাবো এখন কথা হলো সেই নিয়মটা দেখাতে গেলে তোমাদের একটা জিনিস দরকার হবে সেটা হলো নিষ্ক্রিয় গ্যাস অর্থাৎ গ্রুপ আঠারো এর মৌল সময়ের পারমাণিক সংখ্যা তোমাদের দরকার হবে তো দেখো তোমরা কীভাবে করবো দুই আমরা যে এই সিরিয়াল মাফিক ইলেকট্রন আগাই তাহলে দুই তারপরে আট আর দুই দশ দশ আর আট আঠারো আচ্ছা ঠিকই তো আছে ছত্রিশ তিন আঠারো এবং চুয়ান্ন চুয়ান্ন আর বত্রিশ ছিয়াশি ছিয়াশি আর বত্রিশ একশো আর ছয় আর দুই আট তিন এগারো একশো আঠারো আচ্ছা একশো আঠারো আসে তো এভাবে কিন্তু আমরা ইলেকট্রন মিনারসটা কাউন্ট করে নেব অর্থাৎ আমাদের যে অস্ট গ্রুপ নাম্বার আঠারো নিষ্ক্রিয় গ্যাস সময়ের যে ইলেকট্রন 
বিন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা যে পারমাণবিক সংখ্যাটা দেখি তো পারমাণবিক সংখ্যাগুলো আমরা সিরিয়াল ভাবে সাজাই নেব তো এটা কেন করব এটা করলে তোমরা দেখবে খুব সহজে গ্রুপ সংখ্যা আমরা নির্ণয় করতে পারবি এবং খুব সহজে পর্যায় সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবো কীভাবে এখন দেখো আমরা নিয়মটা এটা তো দেখলে এখন কথা হলো ধরে নাও আমরা একটা মৌল বললাম সাপোজ আয়োডিন আয়োডিন কত আয়োডিন তিপ্পান্ন এর পারমাণবিক সংখ্যা কত তিপ্পান্ন তাই না তো এই তেপ্পান্ন যদি হয় তো এক্ষেত্রে দেখো এই তিপ্পান্ন সংখ্যাটা কত আছে এই ছত্রিশ আর চুয়ান্নর মাঝে আছে তাহলে এটা আমরা হিসেব করবো এক নম্বর গ্রুপ সরি এক নম্বর পর্যায় এটা দুই নম্বর পর্যায় এটা তিন নম্বর পর্যায় এটা চার নম্বর পর্যায় আচ্ছা এটা বাংলায় দিই তোমরা যেহেতু পর্যায় সংখ্যা বাংলায় দেখো তো এটা বাংলায় দিলেই তোমাদের জন্য সুবিধা হবে অর্থাৎ এটা এক নম্বর পর্যায় এটা দুই নম্বর পর্যায় এটা তিন নম্বর পর্যায় এটা চার নম্বর এটা পাঁচ নম্বর এটা ছয় নম্বর এটা সাত নম্বর সাতটা পর্যায় কিন্তু আমরা সাজালাম এখন কথা হলো এই যে তিপ্পান্ন আয়োডিন তিপ্পান্ন এই পারমাণবিক সংখ্যাটা কোথায় থাকো ছত্রিশ আর চুয়ান্নর মাঝে তাহলে এই যে নিচের সংখ্যাটা আসবে এর মাঝে আছে তিপ্পান্ন তাহলে এই তিপ্পান্ন নিচের সংখ্যা যে নিচের যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসটা আসছে এটাই তার এটা কত গ্রুপে আছে তাহলে এটা কত পর্যায় আছে সেটাই হলো তার পর্যায় সংখ্যার মান তাহলে এর পর্যায় সংখ্যা কত এর পর্যায় সংখ্যার মান ফাইভ দেখো আমরা কিন্তু ইলেকট্রোমিনাস করি নাই কিন্তু তারপরে কিন্তু আমরা পর্যায় সংখ্যা বের করতে পারছি তো এই জিনিসটা কিন্তু তোমাদের এমসিকিউ করার ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সুবিধা হবে কারণ দেখা যায় ভর্তি পরীক্ষা বা তোমাদের একাডেমিক পরীক্ষায় যে এমসিকিউ কিন্তু খুব কম সময় থাকে তো ওই বড় বড় ইলেকট্রন বিনাসগুলো করতে গেলে একটু সময় তো প্রয়োজন তাই না যতই শর্ট টেকনিক ইউজ করি তো এই ইলেকট্রন বিনাস কিন্তু আমরা না করি কিন্তু এভাবে কিন্তু শর্টকাটে কিন্তু আমরা বলে দিতে পারছি যে পর্যায় সংখ্যা কত পাঁচ কেন এই যে বললাম যে ছত্রিশ আর চুয়ান্নর মাঝে এর পারমাণবিক সংখ্যা তিপ্পান্নটা অবস্থিত তাহলে আমরা নিচের পারমাণ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের যে ইলেকট্রন বিনাস থেকে আমরা যে গ্রুপটা পাবো সরি যে পর্যায়টা পাবো সেই পর্যায় হলো তার পর্যায় সংখ্যা হিসেব করবো তাহলে এক্ষেত্রে তার পর্যায় সংখ্যা কত পাঁচ এখন কথা হলো এই গ্রুপ সংখ্যা কীভাবে নির্ণয় করব এখন গ্রুপ সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পর্যায় সংখ্যা নির্ণয়ের তো নিয়ম এটা দেখলে এটা হলো পর্যায় আচ্ছা এখন গ্রুপ সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা কি করব তো গ্রুপ সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা এক থেকে আঠারো পর্যন্ত মৌলগুলো আমরা তো খুব ইলেকট্রন বিনাস করি খুব ইজিলি করতে পারি এক থেকে আঠারো পর্যন্ত ইলেকট্রন বিনাস করি মানুষের সময় লাগে না তো এখন যদি আমরা দেখি এখন যদি দেখি যে উনিশ থেকে ধরো ছাপ্পান্ন পর্যন্ত আছে কারণ সাতান্ন থেকে কি হয় সাতান্ন থেকে কিন্তু এফ ব্লক মৌল চলে আসে আর আমরা কিন্তু জানি এফ ব্লকের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু মুখস্ত করে বলে দিতে পারি এর গ্রুপটা হলো থ্রি এর গ্রুপটা হলো কত থ্রি এবং এর পর্যায়টা পর্যায়টা কখনো ছয় হয় পর্যায়টা কখনো ছয় হয় কখনো কিন্তু সাত হয় তো সেটা কিন্তু আমরা এই নিয়মে করে বলে দিতে পারবো এখন কথা হলো যেমন আমি এফ এফ ব্লকটা তাহলে আগে বলে নিই এফ ব্লকের ক্ষেত্রে আমরা কি করব তখন এর গ্রুপটা থ্রি তো কেমন ধরে নাও আমরা সাতান্ন নিলাম ল্যান্থানাম তো সাতান্নর ক্ষেত্রে তো এক্ষেত্রে কি হয় এক্ষেত্রে দেখো সাতান্ন সংখ্যাটা চুয়ান্ন আর ছাপ্পান্নর মাঝে অবস্থিত তাহলে আমি বলছিলাম এর মাঝে যদি অবস্থিত হয় নিচের যে এখানে ধরো এই দুটার মাঝে অবস্থিত তাহলে এর নিচের যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসটা আছে সেটা কত নাম্বার পর্যায়ে আছে সেটা আমরা দেখবো তাহলে সেটা কত নাম্বার পর্যায়ে আছে ছাপ্পান্ন সরি ছাপ্পান্ন সাতান্ন তাহলে এক্ষেত্রে ছয় নং পর্যায়ে আছে তাহলে এর পর্যায় সংখ্যা কত এর পর্যায় হলো ছয় আর এর গ্রুপ কত এর গ্রুপ আমরা জানি মুখস্থ থ্রি অর্থাৎ এটা যেহেতু এফ বলং মৌল তো এফ বলং মৌল কোন জায়গা থেকে কোন পর্যন্ত আছে যদি আমরা একটু মনে করতে চাও তো দেখো সাতান্ন থেকে এখান থেকে পনেরোটা মৌল যায় তো ষাট আটষট্টি তাহলে এখানে সরি সাতান্ন থেকে একাত্তর যাবে না আর সাতান্নর সাথে পনেরো যোগ করলে বাহাত্তর তো যেহেতু আমরা সাতান্ন কাউন্ট করছি একাত্তরও কাউন্ট করছি তাহলে এখানে পনেরোটা মৌল অবস্থান করে তাহলে সাতান্ন থেকে একাত্তর এরপরে দেখো এই সাতান্ন থেকে কত বত্রিশ বারে পরের স্তর কারণ এটা হলো ছয় নং পর্যায়ে অবস্থিত এগুলো হলো এফ বলং মৌল আর সান্দাং পর্যায়ের এফ বলং মৌল কোনগুলো আছে সান্দাং পর্যায়ের এফ বলং মৌলগুলো আছে দেখো সান্দাং পর্যায়ে এখানে বত্রিশটা মৌলের পার্থক্য থাকে তাহলে এর সাথে বত্রিশ যোগ করলে কত হচ্ছে এইট নাইন উননব্বই তাহলে বোঝা যাচ্ছে এখানে কিন্তু উননব্বই থেকে আমাদের সান্দাং পর্যায়ে অর্থাৎ উপরেরটা হলো ল্যান্থানাইট সিরিজ এটা হলো ল্যান্থানাইট সিরিজ আর একটা হলো অ্যাক্টিনাইট সিরিজ তো অ্যাক্টিনাইট সিরিজের ক্ষেত্রে এখানে উননব্বই থেকে কতটা যায় পনেরোটা যায় তো পনেরোটা গেলে কতটা আসে পনেরোটা গেলে একশো তিন আসে তো এই যে এইটা কিন্তু এফ বলং মৌল তাহলে এই পারমাণবিক সংখ্যার মধ্যে
আচ্ছা এফ ব্লক তো হলো আমরা এক থেকে আঠারো পর্যন্ত সিম্পলভাবে করতে বললাম এরপরে উনিশ থেকে ছাপ্পান্ন পর্যন্ত আছে এই উনিশ থেকে ছাপ্পান্ন পর্যন্ত করার ক্ষেত্রে কি করব সাপোজ আমরা একটা বললাম আয়রন আচ্ছা আয়রনের ক্ষেত্রে গ্রুপ সংখ্যা পদের সংখ্যা কত আমরা সঠিক নিক দিকে যদি করতে চাই তো দেখো এই ছাব্বিশ ছাব্বিশ সংখ্যাটা কোথায় অবস্থিত ছাব্বিশ সংখ্যাটা এই আঠারো আর এই ছত্রিশের মাঝে অবস্থিত তাই না তাহলে আমাদের এর পদের সংখ্যা কত হবে সাত হবে সরি পদের সংখ্যা হবে চার পদের সংখ্যা হবে চার এবং এর গ্রুপ সংখ্যা কীভাবে বের করব আচ্ছা এইখানে তো খেলা এখন গ্রুপ সংখ্যা কোথায় বের করব দেখো এই গ্রুপ সংখ্যা বের করার ক্ষেত্রে আমাদের ছাব্বিশ এবং এই ছাব্বিশ সংখ্যাটা বলছিলাম কি আঠারো আর ছত্রিশের মাঝে অবস্থিত তার এর উপরের যে সংখ্যাটা আছে আঠারো এটা কিন্তু আমরা কখনোই কাউন্ট করছি না আমরা এর নিচের সংখ্যাটা থেকে হিসেব করব তাহলে নিচের সংখ্যাটা কত ছত্রিশ এবং এর থেকে আমরা কি করব এই ছাব্বিশ এর যে পারমাণবিক সংখ্যা এটা বিয়োগ করে দেব ছত্রিশ থেকে ছাব্বিশ বিয়োগ করলে কত দশ তাহলে এটাই হলো গ্রুপ তাহলে দেখো এক্ষেত্রে কিন্তু এর পদ্মার সংখ্যা চার এবং এর গ্রুপ সংখ্যা দশ এবং তাহলে এখানে কিন্তু আমরা কনফার্ম বলতে পারছি তোমরা এটা করার ক্ষেত্রে দেখবা যে সংখ্যাটা আছে তার ঠিক নিচের যে সংখ্যাটা থাকবে নিচের যে নিষ্ক্রিয় গাছে পারমাণবিক সংখ্যাটা থাকবে সেটা আমরা বিয়োগ করে দেব ওকে হলো এখন কথা হলো এটা তো হলো ছাপ্পান্ন পর্যন্ত হলো এরপরে সাতান্ন থেকে একাত্তর পর্যন্ত তো নিষ্ক্রিয় গ্যাস সরি এবলং মৌল আছে আর সাতান্নর পরে উননব্বই থেকে একশো তিন পর্যন্ত এখানেও কিন্তু এবলং মৌল আছে তাই না তো এখন কথা হলো তো যদি এটা আমরা বাদ দেই তাহলে এটুকু বাদ দিলে আমাদের মৌল সম কোনগুলো আছে আমরা গ্রুপ সংখ্যা পত্র সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখলে এখান থেকে দেখো সাতান্ন থেকে একাত্তর পর্যন্ত আছে তো এখান থেকে বাহাত্তর থেকে অষ্টাশি পর্যন্ত এবং এখানে যে একশো তিন আছে একশো তিন থেকে একশো আঠারো পর্যন্ত এই মৌল কয়টা বাত আছে আমরা দেখো এটা কিন্তু করলাম স্বাভাবিক নিয়মে করব এখানে কি করব এখানে নিচের যে নিষ্ক্রিয় গাছ এটা বিয়োগ করে দেবো নিষ্ক্রিয় গাছের পারমাণবিক সংখ্যাটা এটা এ ব্লক মৌল এক্ষেত্রে তো রুলটা বলেই দিলাম আর এটা এই কটা বাকি আছে তো এই ক্ষেত্রে এই মৌলগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কি করব মাইনাস এক্সট্রা চোদ্দো মাইনাস করব অর্থাৎ কেমন হয় যেমন আমরা যদি চিন্তা করি মার্কারি মার্কারির ক্ষেত্রে এর এর পারমাণবিক সংখ্যা হলো আশি তো এখন আশির ক্ষেত্রে এর পর্যায় সংখ্যা কত হবে এর পর্যায় সংখ্যা দেখো এই আশিটা কোথায় অবস্থিত এই চুয়ান্ন আর ছিয়াশির মাঝে অবস্থিত তো তাহলে আমি নিচেরটা হিসেব করবো তার নিচেরটা কত নম্বর পর্যায়ে আছে ছয় নং পর্যায়ে তাহলে এর পর্যায় সংখ্যা কত ছয় হলো এখন আমরা গ্রুপ সংখ্যা হিসেব করবো তাই না তো এর গ্রুপ সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেখো এর গ্রুপ সংখ্যা কত হবে তো গ্রুপ সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমি বলছিলাম এইখানে যেটা আছে কত সাম মাঝে চুয়ান্ন আর আটাশির মাঝে সরি ছিয়াশির মাঝে তো এই ছিয়াশি সংখ্যাটা থেকে আমরা কি করব এই আশি সংখ্যাটা বিয়োগ করে দেব দিলে কত হচ্ছে ছয় কোথাও কি ভুল হচ্ছে আচ্ছা সরি 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 বাহাত্তর থেকে আশি আচ্ছা এখানে আমরা কি করব এখানে আমরা সরি এখানে এই নিয়মটার ক্ষেত্রে করতে হবে কি উপরের পারমাণবিক সংখ্যাটা থেকে বিয়োগ করতে হবে এখানে ছিয়াশি আর চুয়ান্নর মাঝে অবস্থিত তাহলে এখানে আমরা চুয়ান্ন দ্বারা মাইনাস করব চুয়ান্ন বিয়োগ করলে কত থাকে চুয়ান্ন বিয়োগ থাকলে ছয় দুই পাঁচ তিন সরি এখানে আশি থেকে চুয়ান্ন বিয়োগ হবে এক্ষেত্রে দেখো এই ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম বললাম এগুলো এক্ষেত্রে এক্সট্রা চোদ্দ মাইনাস করতে হয় আমাদের তো এই ব্যতিক্রমটা করার ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে আমাদের এই যে আশি অর্থাৎ এই যে পারমাণবিক সংখ্যা আছে তার থেকে আমরা কি করব এই নিচের সংখ্যাটা বিয়োগ করে দেব সরি এখানে এই যে ওপরের সংখ্যাটা আছে এটা বিয়োগ করে দেব দিলাম দিলে আমাদের কত দাঁড়াচ্ছে এখানে আমাদের ছয় ষাট বিশ ছাব্বিশ এই যে ছাব্বিশ আসলো এখান থেকে আমরা এক্সট্রা চোদ্দো মাইনাস করে দেব বললাম তো এই চোদ্দো মাইনাস করলে কত থাকে ও সে বারো থাকে তাহলে এই বারোটা হলো তার গ্রুপ সংখ্যা আশা করি সবাই বুঝতে পারছো তো আমাদের যে তিনটা নিয়মে গ্রুপ সংখ্যা পর্যায় সংখ্যা নির্ণয় দুইটা নিয়মে ইলেকট্রন নির্ণয় এতক্ষণ করালাম কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এবং এতক্ষণ তোমরা যারা আমাদের সাথে ছিলে তাদেরকে জানাই শুভকামনা এবং তোমরা এই ধৈর্য ধরে এইটুকু করছো তো আশা করি সবগুলোকে তোমরা নোট করবে তো আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে